，只不过却是没有突破至最强主宰中期。看样子，虽然吸收炼化了原始法身中的强大能量，但也不足以让自身的修为达到中期。不过能够从大主宰巅峰突破至最强主宰初期，也算是一件非常高兴的事情了。也就半月左右的时间，他们三人靠着新天诞生中的古元池，竟然以这种惊人的速度突破晋级，堪称是极少数的存在了。或者可以说，在天元界中达到萧炎灵动物城这等提升境界的变态方式，要是让其他强者知道了，那么恐怕足以会轰动整个天元界。炎帝、无族、墓主之名将会再次震慑第二等级世界之中，足以令得无数圣者境的超级强者都为之色变，惊异不已。三人在这新天之中获得了如此好的资源，成功晋升最强主宰。哈哈，既然我们都已经曾成功晋级最强主宰，我们前往新天中心区域看看，或许那里有着更高级的本源。萧炎笑道：“好。”灵动牧尘二人回应一声。便不再浪费时间，直接化作三道流光，朝着中心区域飞去。那里就是神灵峰的所在。附近的那些强者看到那三道流光之上的身影时，顿时目光微微一滞，因为那三道身影竟然是来自下等级的那三位守护者。刚刚的那股强大能量，就是这他们搞出来的动静吗？这也快可怕了吧！他们的气息好像已经突破到了最强主宰层次，看来他们在新天中也得到了造化。一些法域境的强者喃喃说着，心中则是有些羡慕起来。他们来到新天之中后，也没有发现什么好的资源，或者是天地奇物。竟然，他们三人是从那里出来？旋即，也有数十位法域境的强者也朝着刚刚萧炎三人所处的大峡谷掠去。在萧炎三人急速朝着神灵峰飞去的时候，而神灵峰却是发生了让人震惊的一幕：神灵峰上的云雾竟然爆发出雷鸣之上，并且有着非常恐怖的雷霆之力正在闪烁，闪电呼啸而出，直接劈在了神灵峰之上。而这些雷霆之力的破坏力大到惊人，就连专竹大尊和武神大尊以及紫霄大尊都逼退。怎么回事？紫霄大尊面容低沉。这也是他首次见识到神灵峰周边的云雾中竟然蕴藏着无比可怕的威力。望着那狂暴无情的雷电之威，几位大尊的眉头开始微微皱起。他们的实力已经达到准神境，感受到这些雷霆之力的时候，竟然有一种让他们都心悸的感觉。这些云层很诡异，而且其中的力量更是让人揣摩不透。武神大尊刚刚催动自身的准神之力，与其中的一道雷霆对碰的瞬间，竟感觉到有一股莫名无比的能量穿透了他的准神攻势，令得武神大尊都开始忌惮起来。这些大尊级别的人物，哪一个不是天元界的顶级强者？更何况他们所施展的可是超越圣者境的准神力量，竟然依旧无法对这些雷霆造成丝毫的伤害。在这一座界域上，诸多三连圣者境巅峰，甚至其他大尊级别的顶级强者，也感受到神灵峰上的异样，都是朝着那边飞去。那是一种让他们极为厌恶的气息。过了片刻时间，神灵峰的周边的强者越来越多，人数竟然都达到了数百位。而且这些人之中，气息最弱的都是二连圣者境巅峰层次，实力最强的乃是大尊级别的那些顶级强者。众强者望着他们头顶上空处的那位绕着神灵峰缓缓旋转移动的云层，云层中的那雷霆之力不断轰炸在神灵峰的山壁上，不停的有落石飞滚而下。不乏有一些强大的强者也是细心的观察到，在被这些雷霆之力轰炸后的地方，竟然有着一道淡淡的黑气浮现，而这些黑气久久不散，直接是凝固在了山壁上。那些黑气都是什么东西？其中一位三连圣者境的超级强者惊呼道：“众人也是望着了过去，感受到山壁上那些黑气所散发出来的能量，竟然能够让人升起一种恐惧之感。”众多大尊的眉头微微一皱，催动体内的一道强大之力轰击在这些黑气上的时候，他们的攻势竟然轻易的被腐蚀掉。看着这一幕的出现，直接令在场的数百位强者变得惊骇起来，因为他们这些大尊的攻势可是准神境，如果连这种力量都无法对这些黑气造成毁灭的话，足以说明这些黑气非常的可怕。这些黑气是怎么来的？其中一位大尊疑惑地问道：“他实在有些想不明白，这究竟是什么诡异的东西？依我看，这黑气应该是由新天诞生的。”此话一出，众多目光开始纷纷地投向天空的声音来源处，而说这话的人正是天渊域的大尊专竹。刚刚专竹大尊已经在这里观察了一遍，并没有其他什么东西存在。而且这黑气是神灵峰周围的那些云层中的雷霆之力所凝聚后，轰在山壁上后所形成的。按照正常的逻辑上来说，这些黑气正是新天中里诞生的一种暗物质的力量。这种暗物质力量只有攻击在某一些物质上面的时候。才会浮现这些黑气，新天中诞生的暗物质力量，这也太离谱了吧！我们的世界可是已经进入神纪元，理应当诞生的都是世界中能够孕育修炼者或是其他生灵有帮助的能量，可不是这种令人厌恶的能量。随着这些黑气的出现，众强者中的一些修炼者确实在这些黑气上感到非常令人不悦的气息。几位大尊也不否认，神纪元的天元界怎么会出现这些暗物质的东西？就连专竹大尊想破头脑都无法在其中找到一个合理的答案。或许这就是无论在哪个世界，有光明有黑暗的一面吧。他们或许保持着某种平衡，也说不定。这时候，来自五行天中的某一位大尊开口道：“我们不要这样的平衡，这东西实在让人提不起一丝兴趣，总感觉是一股邪恶之气。”一些不服之人厉声道：“这股邪恶之气只会令我们的修炼速度减慢，甚至让我们止步如今的层次，无法再有所提升。你你看，刚刚黑气所处的地方都开始被侵蚀了。”众人中的一位中年妇女
，令得他们脸色瞬间为之色变。因为刚刚黑气还在山壁上久久不散，而此时竟然直接侵蚀了神灵峰，在那高处已经出现了被黑气侵蚀的巨洞，这简直就是抹灭生灵之气的邪恶之物。该死！看着云层中不断有着雷霆之力轰炸在神灵峰上，越来越多的黑气开始从山道下的蔓延。如果一旦整个神灵峰都被这些黑气侵蚀的话，恐怕不出多久，这巨大无比的神灵峰将会彻底的被黑气吞噬殆尽。到时候，别说是神灵峰上的那些金纯元气会遭到这些黑气的破坏，就连整个神灵峰以及这整个新天都会被这些黑气所笼罩。届时，这新诞生的世界就会变成地狱般的世界，不是何众生灵所居住的地方了。不过，既然大家已经发现了这个严重的问题，自然也不会让其发生。只不过需要请来天元界的第三序列神，才能解决这些黑气所带来的危害。如今这些黑气，就连我们大尊都无法抹除，只能请第三序列神的他们来处理这里的事情了。武神大尊望着下方的众人，无奈的摇了摇头。虽然他们已经达到准神境，可是这黑气的能量极其的可怕，而且还是由新天诞生出来，其中肯定有着非常强大的神灵力量，所以能够有资格对抗这些黑气的力量，只有序列神了。我已经将这里的事情投射到归墟神殿之中，我想他们应该很快就会抵达这里。专逐大尊袖袍一挥一道光束，朝着归墟神殿的方向射去。这里暂时不适合大家修炼了，请大家去其他区域。旋即，专逐大尊再度对着下方的一众人出声道：“感受着专逐大尊那清晰可见的声音，传入每一个人的耳朵之中。”众人的身躯微微一震，刚想准备离开的时候，一道令在场所有强者都震惊无比的力量，彻底的轰击在神灵峰顶之上。随着爆炸声响起，神灵峰上散发出耀眼的能量光芒。不断的扩大，最后将这片天地都笼罩在其中。不乏一些圣者境的超级强者也被其中的可怕能量所波及。而众大尊见状，在第一时间便是催动自身的准神之力，形成一个巨大的防护罩，抵御着那股力量所爆发出来的能量冲击。如此强烈的光芒，有那么一会儿，让的众人的视线受阻，根本看不见周围的情况。不过实力达到准神境的大尊级别强者，自然是看清楚了刚刚那道可怕的力量究竟是多么的强悍无比。就算是大尊级别，以他们一人的力量，也无法对抗这道突然起来的。强大力量，要不是这里有者数十位大尊联合凝聚出一个防御罩，恐怕他们皆是会在这可怕的能量冲击下陨落。这道能量所爆发出来的光芒，不知道持续了多久，最后渐渐的散去后，待得众人看清眼前的景物之后，直接目瞪口呆，心中的惊骇更是无比的翻腾着，因为他们看到了刚刚还伫立于天际上那巨大无比的神灵峰，在此刻竟然直接被摧毁了一大半。要知道，神灵峰可不是那么容易被摧毁的。就算是准神境的强者都无法做到在一招之间可以摧毁一大半的神灵峰，而此时神灵峰却在刚刚那道力量轰击下，硬生生的被抹去了半截。现在看过去，神灵峰又是矮了一半。只不过这还不算什么，更是令人不敢相信的是，被摧毁半截后的神灵峰顶之上出现了大量的黑气，在那峰顶处开始蔓延而下。而随着那些黑气缓缓朝着下方蔓延后，远远看去，神灵峰犹如是一座邪魔之地。任何生灵沾染那上面黑气的时候，就会被瞬间侵蚀殆尽，不用吹灰之力。新天之中怎么会诞生如此邪恶的东西？真是该死！就在众人无比惊骇的时候，天空中传来一道怒意之声，随后四道老者的身躯出现在大家的视野中。这四道身影出现在这片天空的时候，整个新天中的元气有那么一瞬间，竟然微微的停滞下来，就连刚刚急速蔓延而下的黑气，都在此刻稍微凝固了下来。这是因为这四道身影正是归墟神殿的那四大古尊，如今称之为四大古神，他们可都是纳入神列当中的神奇，是第三神。终于来了，众人看到那散发出无尽威压的神之气息。心中顿时欣喜万分，这四位乃是踏入第三序列神的神之领域，实力毋庸置疑。下方顿时热血沸腾起来，诸多的惊呼声传出。看到这四道身影，就像是看到了救星一般。见过四大古神，此时这里的众大尊拱手微微弯腰，对着四大古神恭敬道：“归墟神殿的四大掌控者，如今同时出现，堪称是百年难得一见的场景。只有出现重大事情的时候，归墟神殿才会有所行动。看来新天中的事情极为的严重，不然也不会令四大古神同一时间出现。”金罗摆了摆手。率先开口道：“刚刚我收到专主你的信息后，我便召集归墟神殿的其他三位古神。那股邪恶之气是怎么一回事？其他人有没有受伤？”专主大尊闻言立马回道：“金罗古神，其他人暂时受了一丝轻伤，并无大碍。只不过刚刚那股力量确实非常的强大，凭借我一人之力，恐怕都无法抵挡其中的能量冲击波。所幸刚好有数十位大尊联手将这股力量抵御而住。”接下来，专主大尊便将此处发生的事情一五一十的告诉了四大古神。随后，古神也知晓了在神灵峰所发生的一些事情，竟然有这种事情。四大古神的目光径直看着高空之上的云层，现在云层之中依旧有着可怕的雷霆波动。看过去，表面上没有什么异常，但是在这些雷霆之力中蕴含着一股特别恐怖的力量。那股力量，就算是准神之力，也无法正面对抗。盯着云层一会儿后，四大古神的目光便移动到刚刚被摧毁一大截的神灵峰上。那一道道黑气已经弥漫了神灵峰的一半范围，黑气通天，散发出无尽的魔威一般。就算是圣者境以
感受到那黑气中所散发出来的可怕能量。就算是强如四大古神，眉头在此刻都要皱一皱。不能强黑气再继续蔓延下去，不然剩下的神灵峰以及整个天元界都会彻底的被黑气所侵蚀，对我们天元界的生灵有着严重的伤害。金罗古神一眼便是看出，这黑气的来历极其不简单。虽然是由新天中的能量所诞生，但是在这其中肯定有着不为人知的秘密。其他三大古神也意识到这黑气的可怕，便也没有多说，但是脸上则是挂着非常凝重的神色。能够让第三序列神都感到棘手的话，除了第二神或者是第一神，可不会有其他的东西能够让他们有所忌惮。如此说明，这黑气中的那股可怕侵蚀力，至少也是有者堪比，或者是超越第三神力量的存在。苍渊、地龙、赤姬，我们一起合力出手，先将那团黑气封印起来。以我一人之力，恐怕都很难将其制服。金罗对着三人喃喃地说道，旋即突然们三人点点头。便是朝着神灵峰急速飞去，四个人站立于东南西北四个方向。四大古神站好位置后，散发出令在场所有人都感到震撼的气息，在这片天地间轰然涌动，一道道来自第三神序列的神之力量足以震慑天地。所有的圣者境还是圣者境巅峰，就算是准神都感到了恐怖的神圣威压。准神境虽然有着一丝神之力量，距离真正的序列神还是有着非常大的差距。感受到天地间满溢着无比强大的神之力量，数十位大尊的神色都是一变，他们知晓序列神的强大。可是怎么也没有想到，可以强大到这种层次的高度，难怪准神还是准神。苍渊、地龙、赤姬，现在动手！金罗古神的声音一出后，其他三位古神在同一时间催动了自身的序列神之力，直接朝着神灵峰那一团黑气笼罩而去。空间瞬间虚化，强大的序列神之力冲击在黑气上的一瞬间，爆发出震耳欲聋的响声。由四大古神同时出手那道强大的攻势，在如今的天元界中，任谁也无法接下。就算是其他第三序列神也无法一人对抗四人联手的攻击，所以这也是天元界里最强的战力了。感受到神灵峰上那几道序列神之力与黑气肆虐的攻势，众人心中也是松了一口气。如果这都无法将那些黑气抹除的话，等待他们的就是无尽的毁灭。虽然众人这样想，但是四大古神的眉头依旧是紧皱状态，因为他们则是发现，就算在他们四人联手合击之下，虽然暂时的压制住了这些黑气的蔓延，可是那黑气之中的侵蚀之力依旧在发起抵抗，试图要将序列神之力都要侵蚀。不过黑气虽然发起这种剧烈的抵抗，四大古神的联手攻势也不是那么简单就能够化解的，所以短时间内不管是哪一方都无法吞噬彼此，双方之间的力量依旧在不停的激烈对抗中。此时，神灵峰上云层中的雷霆之力变得异常的狂暴起来，云雾变得无比的黝黑，开始形成一道漩涡，其中爆发出比起之前更强的能量，正在疯狂的汇聚。可以清晰看到，有黑色的云雾中有着不停闪烁的雷霆光芒，紧接着数道雷霆炸响，不断的响起。这突然起来的变故，四大古神自然是已经感应到了。在他们四人抬头望去的时候，直接那云层中的雷霆之力已经达到一个临界点，直接爆射而出，轰击在序列神之力上。数道能量爆炸的声音响彻天际，撞击之下的能量散发出耀眼的光芒，那绝对是视觉上的可怕冲击。众人的身躯微微一震，便是看到那股可怕的雷霆之力竟然轰碎了四大古神的联手攻势之力。这怎么可能？不仅是众人露出惊骇之色，就连四大古神自己本身都难以置信，他们的攻势竟然被彻底击溃。没有任何的抵抗之力。刚刚那道雷霆之威震碎四大古神的力量后，那围绕在神灵峰上的黑气开始剧烈的动荡起来，而且以一个惊人的速度开始朝着神灵峰之下蔓延开去。其中还有着一丝雷霆之力，黑气中的能量越来越强大，只要被沾染上的话，就算是圣者肉体也会被侵蚀，包括元气也是如此。不好，刚刚的雷霆之力增强了黑气的侵蚀之力，按照这样下去，黑气将会蔓延至整个新天，到时候这个刚诞生的世界就会彻底的沦陷了。苍渊大尊感到一丝不妙，厉声喝道：“金罗，怎么办？”地龙和赤姬二人沉声道：“现在这股黑气，就连他们都无法彻底的控制了。刚刚他们序列神之力，可是依旧施展出八成，依旧无济于事。四大古神中资历最老的金罗，身穿一袭麻衣，面目祥和，手持青木杖，金色的双眉自眼角垂落下来，一道低沉之声自他的嘴角中缓缓传出：大家全力出手，将这些黑气镇压。”旋即，金罗手中出现了一座外形古老的金钟，其上铭刻着“诸天万物之形”。犹如是汇聚了诸天之力，催动自身序列神之力后，时钟开始逐渐变大起来，而且有层层金色光环围绕，防御力极其的惊人。这是金罗古尊掌控的圣宝——混沌金钟。望着金罗古神此时都施展出这样强大的底牌，苍渊古神也不再隐藏实力，也拿出一道外形为一盏古朴的油灯，出现在其手中。仅仅这东西一出现，便有者生灭之力散发而出，无比的震撼人心。这是由祖龙龙髓凝固所成，此灯催动，可生祖龙混沌炎。有者两种形态，一者生，一者灭。生之炎是淬炼肉身之圣物，一旦成兽，肉身大成，甚至可能诞生出传说中的祖龙之物。灭之炎可焚圣者。在数万年前，这祖龙灯由混元天九域轮流掌控，现掌控者为天渊域的苍渊。地龙古神外表有者粗犷，身躯极为的魁梧，身披甲胄，肉身之力在天元界中都是举世无双的强大存
。如今这黑气要是蔓延至整个新天中的话，将会是一场新的浩劫。所以也同样将自己最强的肉身亮相出来，散发出无坚不摧的威慑力。赤击古神一身火红长裙，长裙上布满着古老的火焰图腾，裙角火苗升腾，其容颜本就极美，再加上那出众缥缈的气质，无疑也是绝代佳人。在炎之一道的修为上，也已经登峰造极。至于相比起萧炎的造诣，不知孰强孰弱。此时此刻，众人的目光皆是紧紧的望着天空山的那四道身影所散发出来的气息，已经令得圣者境超级强者都开始窒息，纷纷暴退开来数百丈之外。因为四大古神全力施展的威力足以惊天的，要是不慎被卷入那股能量中的话，没有一丝生还的可能性。就连数十位的大尊级别强者，都远离这处空间区域。专逐大尊等人怎么也没有想到，这些黑气竟然恐怖到这种层次。直接令得天元界最强战力的四大古神联手对付他。这些黑气为何会出现在新天中？我总感觉此事非常蹊跷。武神大尊的观察力十分敏锐，如果真的是新天中孕育诞生的话，那么这些黑气的力量恐怕已经达到第二序列。第二序列的力量基本都是出自于神灵上。难道说这些黑气就是新天所孕育的神灵之物吗？虽然这样想者，但是没有具体的信息，也不敢决然断定。望者那处空间出现了极度扭曲之势。四道恐怖至极的能量波直接轰击在了神灵峰之中，混沌金中散发出可怕的诸天之力，身躯已经变得巨大无比，然后将神灵峰笼罩其中。就算这些黑气中的雷霆之力再怎么炸响，都无法击破混沌金中的强大防御力。而且祖龙灯的灭之炎力足以毁灭一切万物。收到这股可怕的力量后，黑气节节败退，开始朝着神灵峰之巅缩小范围。地龙的强大肉身之力全部凝聚成巨大的金色罗网，这罗网中所散发的肉身之力，就算是寻常的神奇都无法为之撼动。在地龙那精纯的控制之下，直接落在了混沌金中巨大的身躯上。有了金色罗网这等强悍之力的加持，就算是黑气再如何挣扎都没有能力破出了吧？而且还有在炎之一道达到登峰造极的赤击古尊，双手结印，一道布满着古老的火焰图腾出现在天际之上，火苗升腾间，一道道犹如是火雨般的火焰落在整个神灵峰上，四道恐怖无比的威能各自催动到了极致。刚刚原本蔓延至半个神灵峰的黑气，此时在这种力量的压制之下，黑气已经缩小了三分之二的范围。终于见到黑气被成功压制，众人终于松了一口气。果然不愧是天元界最强战力的四大古神，有他们在，一切都会变得安全。众强者开始欢呼起来，他们可以在这新天之中随意的修炼了，但是不能再靠近神灵峰，因为那股黑气并没有真正的消失，而是被暂时压制住而已。这黑气的力量恐怕已经达到第二序列了，不然联合我们四人的全力也仅仅将其压制而已。金罗古神望者，其中那一团团的黑气，真是让人捏了一把冷汗。看来新天的诞生恐怕是一个不好的预兆。地龙古神喃喃道：“我们已经暂时压制住黑气的蔓延，我们需要召集其他第三神过来，从长计议，将这个事情彻底的解决，不然恐怕是一个隐患。”赤击古神也感受到黑气的可怕之处，要不是他们这些巅峰强者纳入神列，成为第三序列的话，今日之事恐怕就危险了。各位，接下来你们可以在这片界域修炼，不过不要靠近神灵峰。就在金罗古神说话间，神灵峰上的黑气又开始剧烈的奔涌起来，竟然试图要攻破四大古神全力施展的力量。此时黑气似乎有了灵性一般，直接开始分离出来，以极快的速度掠向混沌金中的能量魔上，散发出无比可怕的侵蚀之力。刚开始可能还没有什么问题，但是随着黑气分裂的越来越多，都附在其上之后，那股腐蚀之力竟然开始对混沌金中的能量魔造成影响。什么？竟然在腐蚀我们的力量？该死！地龙古神见状，立马斥喝道：“原本正准备修炼的那些强者，见到这一幕，又是紧张起来。能够腐蚀四大古神的力量，说明此物已经达到比四大古神还要强大的力量了。如果一旦破了那些能量，”他们这些强者一旦沾染上那些黑气，那么等待他们的就是死亡。专主、武神、子萧，你们去通知其他第三神过来，这里我们四人先顶者。苍渊古神传音给远处的专主等人，收到传音后的专主、武神、子萧等大尊立马回应了一声，然后三道身影便是消失在原地。见到专主等人消失的身影后，苍渊、金罗、地龙、赤姬这四位古神目光微微带着一丝凝重之色，脚步一探。四道身影片刻间就出现在神灵峰的上空，四道神圣的序列神之力再度被催动灌入其中。随着神之力量的输出，混沌金中、祖龙灯以及地龙古神凝聚的金色罗网和赤击古神的火雨，再度爆发出一丝璀璨的光芒。只有这种持续的输入序列神之力，才面前压制其中的黑气侵蚀。望着这一幕，众强者则是捏了一把冷汗。这些人的实力基本都是在圣者境，但是感受到黑气所散发出来的气息之后，他们心中的惧意越来越明显。似乎知晓无法再度侵蚀强大的混沌金钟等能量屏障后，这些黑气再度汇聚一起，最后竟然形成了一条黑色的巨龙，盘旋在神灵峰之上。随着黑色巨龙开始咆哮，这处天地都开始剧烈的颤抖起来，像是在说：“我乃天地间的神灵，你们这些生灵都要归顺于他。”咆哮声不断的响起，巨大的声波开始朝着四周传荡而去。神灵峰收到声波的力量更为直接，山壁开始出现诸多的落石。如果不出意外的话。
，神灵峰将会彻底被这股龙鹰的咆哮声波给夷为平地。不好，这由黑气凝聚成的巨龙想要尝试直接冲破我们的束缚。金锣古神眼神一凝，声音开始变得急促起来。难道联合我们四位第三序列的力量都无法将其制服吗？地龙古神的脸色变得极为的难看。这也是自当年圣神之战后遇到的最棘手之事了。神灵峰在这种剧烈震动下，又有强大的巨龙声波，恐怕不出一会儿将会彻底的被其中那黑色巨龙挣脱而出。到时候想要将其制服就会更加的困难。该怎么办？四大古神竟然被这里的黑气搞得拿不定主意，而且没有了丝毫的办法。就在他们不知道怎么办的时候，遥远的天际上竟然有者微弱的火光浮现。身为炎之一道游者登峰造极的赤击古神，第一时间便是感受到，在那一处空间，有着恐怖的火焰便是朝着他们这里急速蔓延而来。那是赤击古神露出惊异之色，喃喃道。而后，这片天地间的温度开始逐渐的升高，绚丽火海片刻间便是出现在神灵峰之中，绚丽火焰升腾间散发出火焰帝王的恐怖毁灭之力。地炎附魔绳，一道平淡之声由远到近的传出，来者正是萧炎。在萧炎的两边，还有一袭紫袍和一袭金袍的七青年。萧炎的双手一搓，熊熊的地炎疯狂的凝聚，直接是化为了一条绚丽的炎绳爆射而出。此绳有着极为强大的束缚之力，一旦被缠上，短时间内都无法挣脱出去。一道散发出无尽火芒的绚丽炎绳，直接缠绕在神灵峰之上，并且将那由黑气形成的巨龙也捆绑下。强大的束缚力开始发挥着作用。黑色巨龙的龙头上浮现出一双红色的大眼睛，望着萧炎、灵动木尘三人。四大古神见状，一股危机之感自体内浮现。因为随着那双红色眼睛出现后，他们的第三神序列之力竟然被某种更高级的力量所束缚。这股气息，萧炎三人同样望着黑色巨龙头上的那道红色巨眼，并且所散发出来的那股令人有些熟悉的魔气，一时间有些愣神。那双红色巨眼对准四大古神以及萧炎三人，突然七道红色光环对着他们投射而来。还没等他们反应过来，红色光环直接套住了他们的身躯，双手直接被牢牢锁住，阻止了他们的行动。我乃是新天中所诞生的神灵。你们这些人类竟然想要试图将我抹杀，真是令本龙愤怒！一道令人毛骨悚然的咆哮龙吟声自神灵峰上缓缓传出。